హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు నేను మసాలా సాంబార్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సాంబార్లో మనం చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక వెరైటీ ఫస్ట్ సాంబార్ చేసుకుంటానికి నేను ఒక వన్ గ్లాస్ కందిపప్పుని బాగా శుభ్రం చేసుకుని దాన్ని ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటర్ పోసి ప్రెషర్ కుక్ చేసుకున్నాను అది ఉడికిన తర్వాత ఒక జార్లో నేను ఒక స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకొని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను దాంట్లో మనము ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్న పప్పును వేసి ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనము సాంబార్లోకి వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను నేను ఆనపకాయ ఒక టమాటో క్యారెట్ పచ్చిమిర్చి ఒక ఆనియన్ కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అన్నీ ఈక్వల్ సైజ్లో కట్ చేసుకుంటే మనకు చూడటానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను తాలింపుకి ఫస్ట్ కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లి అండ్ కరివేపాకు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకున్నాను నూనె కొంచెం కాగిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ సాంబార్కి తాలింపు పెట్టుకుంటున్నాను అందుకని నేను కొంచెం క్రష్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకున్నాను దాని తర్వాత మన తాలింపు ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఈ తాలింపు కొంచెం వేగేంత వరకు కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆనియన్స్ దాని తర్వాత పచ్చిమిర్చి దాని తర్వాత క్యారెట్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆనపకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో మనకి ఇష్టమైన వెజిటేబుల్స్ ఏది అవైలబిలిటీ ఉంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది పొటాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే అది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది సో మనకి అందుబాటులో ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో బ్రాకలీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నా బాగుంటుంది సో ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర ఉన్న వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం కదుపుకొని అందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ముక్ ముక్కలన్నీ ఆయిల్లో బాగా మగ్గిన తర్వాత ఒక టూ టీ స్పూన్స్ ఎంటీఆర్ సాంబార్ పౌడర్ వేసుకున్నానండి అది వేసుకొని బాగా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు ముక్కలకి పట్టేంత వరకు కలుపుకొని ఇప్పుడు అందులో మనం ముందుగా ఉడికించి అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలతో కలిపి మనం పప్పుని గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా అది వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని బాగా కలుపుకొని అందులో ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇది కొంచెం మరుగుతున్నప్పుడు మనము ఒక నిమ్మకాయ సైజు చింతపండుని నీళ్ళలో నానబెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను చింతపండు పేస్ట్ తీసుకున్నాను దాన్ని వాటర్లో బాగా కలుపుకొని ఆ చింతపండు వాటర్ని నేను ఇప్పుడు సాంబార్లో పోసుకుంటున్నాను మీకు ఎంత పులుపు కావాలో అంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఈ సాంబార్కి తగిన లిక్విడ్ క్వాంటిటీ వచ్చేంత వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని అంతా బాగా కలుపుకుంటున్నాను
ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ గురించి నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటాం వలన మనకి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సాంబార్కి మనం ఈ సాంబార్ని కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సో నేను ఈసారి ఎక్కువ చేస్తున్నాను నాకు ఎక్కువ అంత పెద్ద కుక్కర్ లేదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని మనకి ముక్కలన్నీ ఉడికేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నాకు సాంబార్ రెడీ అయిపోయిందండి ముక్క కూడా చక్కగా ఉడికింది ఇప్పుడు దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాను మనం డిష్ అవుట్ చేసుకునే ముందర కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే ఈ ఎమ్మి అండ్ టేస్టీ సాంబార్ రెడీ అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి